আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরিনাস মমি করোনা ভাইরাসে একদিনই আক্রান্ত হয়েছে দেশের 49 জন চিকিৎসক এ নিয়ে 422 জন চিকিৎসক এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আজ জাতীয় রোগ হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের 6 জন চিকিৎসক 8 জন সেবিকা 1 জন ওয়ার্ড মাস্টার এবং 3 জন স্বাস্থ্যকর্মী শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে এরপর থেকেই 15 জন চিকিৎসক ও 37 জন সেবিকাকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ওই হাসপাতালের 3 টি ওয়ার্ড হৃদরোগে দেশে একমাত্র বিশেষায়িত এই সরকারি হাসপাতালটির পরিচালক জানান সংক্রমণ পরিস্থিতি কোনো ভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না তবে আপাতত এই হাসপাতাল লকডাউন করা হচ্ছে না বলেও জানান তিনি 2021 সালের আগে করোনা ভাইরাসের কার্যকর ভ্যাকসিন তৈরি কঠিন বলে জানিয়েছেন ফ্রান্সে কর্মরত খ্যাতিমান বাংলাদেশি গায়ক ও চিকিৎসক উত্তম বড়ুয়া প্যারিসের ভাইরোলজি গবেষণার শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এই চিকিৎসা বিজ্ঞানী জানান ফ্রান্সও দুই ভাবে এই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চেষ্টা করছে শ্বাসকষ্ট ছাড়াও করোনা ভাইরাসে হার্ট লিভার সহ অন্যান্য সমস্যায়ও আক্রান্তদের মৃত্যু হতে পারে বলে জানান এই গবেষক বেশ কয়েকটা ট্র্যাকের গবেষণা কাজ দ্রুত এগোচ্ছে তার মধ্যে দুটো উল্লেখযোগ্য একটা ভ্যাকসিন ডিএনএ এর উপর তবে ডিএনএ ভ্যাকসিন শরীর অ্যান্টিজেন ঢুকিয়ে অ্যান্টিবডি তৈরি করা টু ইন্ডিউস এ প্রোটেক্টিভ ইমিউনোলজিক্যাল রেসপন্স আর একটা হচ্ছে অ্যানিমেল মডেল ডেভেলপমেন্ট ফর এসআরএস কোভি 2 যা ইফেক্টিভনেস অফ দা ভ্যাকসিন টেস্ট করবে খ্যাতিমান প্রকৌশলী ও জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী মারা গেছেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভোরে রাজধানী নিজ বাড়িতে ঘুমের মধ্যে তার মৃত্যু হয় বয়স হয়েছিল 77 বছর 21 পদক প্রাপ্ত বরেন্দ্র এই প্রকৌশলী ছিলেন পদ্মা সেতু সহ দেশের সব মেগা প্রকল্পের অন্যতম পরামর্শক তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী আরো জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব জামিলুর রেজা চৌধুরী সংক্ষেপে জেআরসি আন্তর্জাতিক মহলে এই নামেই তার পরিচিতি উনিশশো তেতাল্লিশ সালে সিলেটে জন্ম নেওয়া সরল এই মানুষটি তার মেধা শক্তিতে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মর্যাদা আর সম্মানের আসনেও তাই ছিলেন শীর্ষে বাংলাদেশের ক্রান্তিকালে উনিশশো সালে তাকে করা হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ছিলেন তিনি দু সালে জাতীয় অধ্যাপক হন জামিলুর রেজা চৌধুরী বঙ্গবন্ধু সেতু পদ্মা সেতু কর্ণফুলি টানেল মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সহ বাংলাদেশের সব মেগা প্রকল্পেই তিনি ছিলেন অন্যতম পরামর্শক দেশের বড় কোনো নির্মাণ প্রকল্পের পরিকল্পনা হলেই ডাক পড়ত জেআরসির উনিশশো তিরানব্বই সালে যাদের হাত দিয়ে বাংলাদেশের ইমারত বিধিমালা তৈরি হয় জামিলুর রেজা চৌধুরী ছিলেন তাদের অন্যতম কিছুদিন ধরেই খানিকটা অসুস্থ বোধ করছিলেন বরণ্য এই প্রকৌশলী আগে প্রায় নানা সভা সেমিনারে গেলেও মাস দুয়েক হলো তা যাচ্ছিলেন না সোমবার রাতে স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়েছিলেন ভোর রাতে পরিবার সদস্যরা তার নির্জীব দেহ দেখতে পায় এরপরই নেওয়া হয় বাসার কাছের স্কোয়ার হসপিটালে সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা জানানো হয় ঘুমের মধ্যেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে জামিলুর রেজা চৌধুরী মারা গেছেন এরপর দেশ চুরে নেমে আসে শোকের ছায়া গ্রামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা ঢাকা আজ থেকে রাজধানীর প্রতিষ্ঠিত রেস্তোরাঁগুলোর ইফতার বিক্রি করতে পারবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপি তবে কেউ ফুটপাথে ইফতার সামগ্রী পসরা বসিয়ে প্রদর্শন বা বিক্রয় করতে পারবেন না এছাড়া রেস্তোরাঁয় বসে ইফতার করা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে ডিএমপির পক্ষ থেকে নির্দেশনায় আরও বলা হয় পাড়া মহল্লার ভোগ্যপণ্যের দোকান সকাল ছটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত এবং সুপারশপগুলো বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় প্রতিপক্ষের গুলিতে পাহাড়ি সংগঠন ইউডিএফ প্রসিত গ্রুপের এক সদস্য সহ দুজন নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় সকালে বাঞ্ছরি প্রেস বাজারে গিয়ে সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় এতে ইউপিডিএফ কর্মী অ্যাঞ্জেল চাকমা ওরফে বাবু ও অটোরিকশা চালক সুদীব্য চাকমা ঘটনাস্থলে নিহত হয় এ ঘটনার পর সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম এম সালাউদ্দিন ইউপিডিএফ এ হত্যাকাণ্ডের জন্য জনসংহতি সমিতির সংস্কারপন্থীদের দায়ী করলেও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তারা 
দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ